ஞானபோத நெறி காட்டும் வெண்ணெய் பயில் வாய்மைமை கண்டான் சந்ததி கோர்மை ஞானபானுவாகி குயில் ஆறும் பொழில் திருவாவடு துறைவாள் குரு நமச்சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடுழி தழைகமாதோ சிற்றம் வலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமிழ் மாலை அணினாவலூர் கொற்றவன் நம்பியாரூரன் பேர் நாம் ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினைதான் ஒன்பதாம் திருமுறை தொடர் முற்றோதுதல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அடியார்களின் பொற்பாத கமலங்களையும் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் நமது தொடர் முற்றோதுதலில் இன்று பத்தாவது திருப்பதிகத்தில் இருந்து நான்காவது திருப்பாடலை சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் குருவருளும் கூட்டியுள்ளது நான்காவது பாடல் தெள்ளு நீர் அவன் நீர் என் உடல் விரும்பும் செவி அவன் அறிவு நூல் கேட்கும் மெல்லவே அவன் பேர் விளம்பும் வாய் கண்கள் விமானமே நோக்கி வெவ்வுயிர்க்கும் கிள்ளை பூம் பொதும் பொதும்பில் கொஞ்சி மாம் பொழிற்கே கெழுவுகம் வலை செய் கீழ் கோட்டூர் வள்ளலே மணியம்பலத்துள் நின்றாடும் மைந்தனே என்னும் என் மனநே இன்றைய பாடல் பெருமானின் திருநீற்றுக்காகவும் அவரது அறிவு நூல்களுக்காகவும் இயங்குகின்ற ஒரு உயிரின் அந்த பரிதாப நிலையை எடுத்துச் சொல்லும் அற்புதமான ஒரு பாடல் தெள்ளு நீர் அவன் நீர் என்னுடல் விரும்பும் அதாவது பெருமான் அவரது திருமேனியில் அணிந்து கொண்டிருக்கின்ற திருநீற்றை என் உடல் விரும்பி நிற்கின்றது அப்படிங்கிற குறிப்பை அழகாக எடுத்துச் சொல்லுகின்றார் முதல் வரியில அதுல பாருங்க தெள்ளு நீர் என்று சொல்லப்படுகின்றது அது என்ன தெள்ளு நீர் அப்படின்னா தெளிந்த திருநீரு என்ற பொருள் அதாவது திருநீரு எப்படி திருநீரு அணிவதால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏன் அணிகின்றோம் எதற்கா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு அப்படின்னா திருநீற்று பதிகம் என்றே ஒரு அற்புதமான ஒரு பதிகம் நமக்கு காழிப்பிள்ளையார் அருளி செய்திருக்கின்றார் அருளாளர்கள் அனைவருமே திருநீற்றின் மகிமையை போற்றி துதித்து நமக்கு நிறைய இடங்கள்ல எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா திருநீரு அணிவதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா தெளிவு கிடைக்கும் அதனாலதான் தெள்ளு நீரவன் அப்படின்னு அதாவது தெளிவு என்கின்ற திருநீற்றை என் உடல் விரும்பி நிற்கின்றது யார் மேனியில் பூசியது அப்படின்னா நம்ம சிவபெருமானுடைய திருமேனியில் இருந்து வருகின்ற அந்த திருநீற்றுக்கு என் மனம் ஏங்கி நிற்கின்றது அப்படிங்கிற குறிப்பு நம்ம நம்பி ஆரூரர் ஒரு ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க பெருமானுடைய திருவடியில் இருக்கின்ற அந்த உத்தூலனமாக இருக்கின்ற நீற்றை எடுத்து நாம் பூசிக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற குறிப்பை அழகாக எடுத்துச் சொல்லுவார் அதே குறிப்பு தான் இங்க இந்த உடல் எதற்காக இயங்குகின்றது அப்படின்னா தெளிவை தரக்கூடிய தெளிவான திருநீற்றை விரும்பி நிற்கின்றது எனது உடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது பாருங்க செவி அவன் அறிவு நூல் கேட்கும் எனது காதுகளில் உனது வாசகங்கள் எனக்கு வந்து கேட்கணும் அதாவது எப்படிப்பட்ட வாசகங்கள் அப்படின்னா தேவாரம் திருவாசகம் போன்ற திருமுறைகளும் சித்தாந்தங்களும் சிவபெருமானை பற்றிய இதிகாசங்களும் என்று இப்படிப்பட்ட நூல்களின் கருத்துக்கள் என் காதுகளில் வந்து விழுவதற்கு என் காதுகள் ஏங்கி தவித்து நிற்கின்றன அப்படிங்கிற குறிப்பை சொல்லிட்டு அடுத்தது மெல்லவே அவன் பேர் விளம்பும் வாய் என்னுடைய வாய் மெதுவாக அவனது திருப்பெயரையே உச்சரித்து கொண்டு நிற்கின்றது அப்படிங்கிற குறிப்பையும் சொல்லி அருள் செய்கின்றார் சொல்லிட்டு பெருமானோடைய திரு ஆலயத்தில் இருக்கின்ற அந்த மிக பெரிய விமானம் என்று சொல்லப்படுகின்ற கோபுரத்தை பார்த்து ஒரு ஒரு விதமான ஏக்க பெருமூச்சு என் மேல் என்னிடம் இருந்து வருகின்றது அப்படிங்கிற குறிப்பை சொல்லுகின்றார் முதல் இரண்டு வரிகள் நமக்கு இந்த ஒரு உணர்வுகளை நமக்கு எடுத்துச் சொல்லும் குறிப்பு இதுல என்ன குறிப்பு முக்கியமான உள்குறிப்பு என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா 
நாம ஏற்கனவே பார்த்தது போல அகையிலக்கணம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த அகத்துறை பாடல்கள் எல்லாமே பெருமான் மேல் காதல் கொண்ட ஒரு பெண்ணின் மனநிலையாக எடுத்துச் சொல்லும் பாடல் அப்போ இங்க வந்து பெருமான் கிட்ட தூது சென்று பெருமானிடம் என் மகள் இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கா உன்னை நினைத்து ஏங்கிக் கொண்டிருக்கின்றாள் அப்படின்னு சொல்றது யாரு அப்படின்னா செவிலித்தாய் அந்த செவிலித்தாயாக நமக்கு வருவது யார் அப்படின்னா ஒரு குருநாதர் குருநாதர் வரும்போது நமக்கு என்ன கொடுக்கின்றார் அப்படிங்கிற குறிப்பதான் இந்த முதல் மூன்று பாகமா நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தோம் அதாவது ஒரு குருநாதர் வந்து நமக்கு தீக்கை கொடுத்து நமக்கு என்ன கொடுக்கின்றார் அப்படின்னா முதல்ல ஐந்தெழுத்தை கொடுப்பார் பிறகு திருநீற்றை கொடுப்பார் பிறகு வாசகதீக்கை என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு நூல் அறிவை நமக்கு கொடுப்பார் இந்த மூன்றுடைய குறிப்பு தான் நமக்கு இந்த முதல் இரண்டு அடிகளில் வைத்து அருள் செய்கின்றார் ஆசிரியர் அதாவது தொள்ளு நீர் அவன் நீர் என்னுடல் விரும்பும் என்று சொன்னது பெருமானின் திருவடி பெருமானின் மேல் இருக்கின்ற திருநீற்றை விரும்பி நிற்கின்றது என் உள்ளம் எனது உடல் அதை வந்து யார் எனக்கு கொடுக்கறாங்க அப்படின்னா குழைத்து பூசுவதற்கு அங்கீகாரம் கொடுப்பது ஒரு குருநாதர் ஆக குருநாதர் எனக்கு கொடுப்பது எது அப்படின்னா ஸ்பரிசதிக்கையாக எனக்கு திருநீற்றை அணிவிக்கின்றார் அடுத்தது எதை கொடுக்கிறாரு அப்படின்னா ஞானம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அறிவு வளரக்கூடிய நூல் ஒன்றை கொடுக்கின்றார் அதுதான் செவி அவன் அறிவு நூல் கேட்கும் என்ற குறிப்பு நமக்கு முக்காவாசி சிவஞான போதமோ அல்லது சித்தியாரோ இப்படி ஏதோ ஒரு நூலை எடுத்து நமக்கு ஒரு குருநாதர் அதை உபதேச நூலாக கொடுத்து அருள் செய்வார் வழங்கி நிற்பார் அந்த குறிப்பை தான் நமக்கு செவி அவன் அறிவு நூல் கேட்கும் என்று சொல்லி இது வாசக தீக்கையாக அருளி செய்கின்றார் அடுத்தது பாருங்க மெல்லவே அவன் பேர் விளம்பும் வாய் இது பெருமான் நமக்கு கொடுக்கின்ற ஐந்தெழுத்து ஐந்தெழுத்து உச்சரிப்பதற்கான அங்கீகாரத்தை கொடுத்து அருள் செய்கின்றார் ஏனா தீக்கை எடுப்பதன் பயனே ஐந்தெழுத்து ஓதுவதுதான் ஆக நமக்கு இது மூன்றையுமே கொடுக்கின்றாரே அப்படினா கண்கள் பெருமானை பார்த்து ஏங்கி நிற்கின்றது என்றது பெருமானின் நயன தீக்கைக்காக என் மனம் ஏங்கி நிற்கின்றது அப்படிங்கிற குறிப்பை சொல்லி அருள் செய்கின்றார் ஆக ஸ்பரிசதீக்கை நயன தீக்கை மற்றும் வாசக தீக்கையோடு சேர்த்து மந்திர தீக்கையாக ஐந்தெழுத்தையும் கொடுத்து அருள் செய்கின்றார் நமக்கு குருநாதர் குருநாதர் என்பது பெருமானே சிவபெருமானே மானிட சட்டை தாங்கி வந்து நமக்கு அருள் செய்கின்ற அந்த குறிப்பினை அழகாக எடுத்துச் சொல்லுகின்றது இந்த இரண்டு வரிகள் அடுத்தது பாருங்க கிள்ளை பூம்பொழில் அதாவது கிளிகள் நிறைய இருக்கின்ற மான் சோலைகள் மாம்பழங்கள் நிறைந்த சோலைகளாக இருக்கின்றது எந்த இடம் அப்படின்னா திரு கோட்டூர் என்று சொல்லப்படுகின்ற இடம் அங்க நிறைய மாமரங்கள் இருக்கின்றது அந்த மாம்பழங்களை ருசித்து ரசிப்பதற்காக அங்கே கிளிகள் நிறைய வந்து நிற்கின்றது அப்படிங்கிற குறிப்பை சொல்லிட்டு இப்படிப்பட்ட இடத்துல மணி அம்பலம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இடத்தில் நின்று ஆடிக்கொண்டிருக்கும் இளமை வாய்ந்தவன் நின்று ஆடும் மைந்தனே மைந்தன் என்பது இளமைக்காக குறிப்பது ஆக பெருமான் நின்று ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி என் மனம் ஏங்கி நிற்கின்றது அப்படிங்கிற குறிப்ப என்னும் என் மனநே என் மனம் அவனுக்காக ஏங்கி தவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது எனது ஆற்றாமையை அவனிடம் எப்படி சொல்லுவது என்று தெரியவில்லை என்று ஏங்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கின்றாள் இந்த பெண் இந்த உயிர் பெண் என்பது இந்த உயிர் உயிர் பெருமானின் திருவடிக்காக ஏங்கி நிற்கும் அந்த தன்மையை மிக அழகாக ஆழமான பொருளோடு நமக்கு எடுத்துச் சொல்லுகின்றார் இதுல பாருங்க வள்ளலே என்ற ஒரு சொற்றொடர் அங்கே வைக்கின்றார் வள்ளல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா யாரு அப்படின்னா அது நம்ம பெருமான் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கிறத வாரி வாரி கொடுப்பவர் வள்ளல் பெருமான் நமக்கு என்ன கொடுக்கிறாரு அப்படின்னா செல்வத்திலேயே உயர்ந்த செல்வமாக நிற்கின்ற திருநீற்றை நமக்கு கொடுக்கின்றார் அவர்தானே வள்ளல் 
நம்ம அறிவு பசியை தீர்த்து மீண்டும் பிறவிக்கு வராமல் இருக்கின்ற பிறவி என்ற பெருங்கடலில் மீண்டும் நாம் விழாமல் தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய அனைத்து வழிகளையும் நமக்கு திறந்து கொடுக்கின்றாரே தீக்கையின் தீக்கை என்ற பெயரில் அதைவிட ஒரு பெரிய வள்ளல் தன்மை நமக்கு எங்க வரும் வள்ளல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இப்ப கொடுக்கறது மட்டும் கிடையாது அது எப்பவுமே நம்ம கூட இருக்கிறதாக கொடுக்க வேண்டும் இன்னைக்கு வந்து பசிக்குது அப்படின்னு ஒருத்தர் சாப்பாடு போட்டாங்கன்னா அவங்க வள்ளல் கிடையாது இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு பத்து ரூபா வேணும் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் வள்ளல் கிடையாது ஆனா என்னென்னைக்கும் எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் அவனை மறவாமல் இருந்து அடுத்த ஜென்மம் என்பதே இல்லாமல் செய்யும் அந்த நிலையை நமக்கு அருளி செய்வதுதான் வள்ளல் தன்மை ஆக அதை கொடுப்பது யார் அப்படின்னா அதை கொடுக்கக்கூடிய தகுதி வாய்ந்த ஒரே ஒருவர் சிவபெருமான் அதனாலதான் வள்ளலே என்ற குறிப்பின் மூலமாக நமக்கு தீக்கை கொடுத்து மீண்டும் இந்த பிறவி சுழலில் சூழலில் நம்மை விழாமல் தடுத்து ஆட்கொள்ள கொள்ளக்கூடிய ஒரே தலைவன் என்ற குறிப்பில் மிக அழகாக எடுத்துச் சொல்லுகின்றார் ஆசிரியர் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவசிவன் திருச்சிற்றம்பலம்